ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਕਬਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਖਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਬਾਣੀ ਹਾਰ ਕਾ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨ ਕਹ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਖਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਕਾਰ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਸਮੇ ਰੋਜ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਬ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਆਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2004 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 400 ਸਾਲਾ 1704 1604 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਇੱਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਬਸ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ 500 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਨਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜੀਏ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਦੱਲਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ 50 ਦੇ ਜਵੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ 5000 ਦੇ ਜਵੇ ਪੰਜ ਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਅਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਾਥ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆ ਗਏ ਖੁਦ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਗੁਰਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਦਸਾਂ ਪਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੂਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲ ਦਸਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਤਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗਬਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਮਾਰਾ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹੇਰੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੇਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੇ ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਫੌ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਅੰਬਰਸਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੋ ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੀ ਜਾਦੇ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਔਖੋ ਸਤ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਬਾਪੂ 15 ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਤਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਔਖੋ ਸਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ 15 ਦੇ ਵੇ 25 ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਆ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲ ਕਹਿੰਨੇ ਗਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਲਾ ਗਾਲ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਤਰਕ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਤਾ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਕਾ ਪਤੀਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਇਹਨ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਅਰਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਡਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪ ਫਿਰ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬਰਸਰ ਢਾਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰ ਇਹੋ ਜੇ ਬਚਨ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਰਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਅੰਬਰਸਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤਾਂ
ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸਾਮੀਏ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਪਵ ਜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਪਵ ਜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਪਵੇ ਜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਪਵੇ ਜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਤ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਰਤਦੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੰਕਾਰ ਪਾਗਲਪਨ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਉਹ ਢੋਣ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈ ਐਨ ਸਰਹੇ ਦਿਵਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਵੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਐ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਹ ਨਿਸ ਐ ਨਾਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਨ ਮਤ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਖੇਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਰਸਤੇ ਚ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰੀ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਕਟਾਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਊ ਮੋਟਰ ਪਰ ਜਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 
ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਲਦੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾ ਪਾਕ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੜ ਜਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੋਜ ਕਿਨੂੰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਕੋ ਸਾਥ ਨਾਮ ਇਹ ਦਫਨਾਉਣੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ ਚ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਪਾਕ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕ ਦੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੌਰੀ ਹੇਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਐ ਨੰਬਰ ਸਰਲਾ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੀੜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੀੜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਨੇ ਪੜਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਆਪਣੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਰਚੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਥਾ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਉਦੋਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫੇਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪੜਾਈ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੰਦੇ ਸੀ 8-8 ਦਿਨ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ
ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬੀੜ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਮੇ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ 3% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾਰ ਪੋਥੀ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਝੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਥ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ 6 ਛੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ 9 9 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਢਾਈ ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਛੇੜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਛੇੜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੰਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਨਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨਾ ਮੰਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਲੋ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾ ਖਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਖਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਐਨ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੰਦ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਤਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ हे गुरु अर्जुन तू पहला गुरु है जिने जन्म तो गुरमत नु जाने एक पहले गुरु ने गुरु जन्म तो ही क्योंकि 12 साल गोविंदवाल साहब रहे ने गुरु अर्जुन दे महाराज बाबा बुड्ढा साहब ते बाबा मोहन जी दे छत्र छै पहला तो गुट के तुसी रख दे नी ये रखे हुए हैं ਤਾਂ ਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚਮਚੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਖਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਬੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਏ ਜੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਜਵੇ ਨਾ ਸਰਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਖੇ ਅਖੋ ਸਾਤ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੋਂਡਣ ਚਲੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਮਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਦਿਨ ਧੋ। ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾ ਪਈ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ
ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਆਂ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਤਮੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ ਜੈ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਗੁਟਕਿਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਖਾਤਰ ਚਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪ ਬੁੰਝੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਸਿੱਖ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤਖਤੇ ਭੰਨੇ ਬੜੇ ਖੜਕਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਦੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੂੰਝੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਚਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਝੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰਜਾਈ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਇੱਕ ਉਪਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲਿਆਓ ਪੂੰਝੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂੰਝੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੀਜ ਜੀ ਤੁਹਨ ਨਾਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਸਿਓ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਜਿਆ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਲਾਈ ਜੋ ਤੁਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਹਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਠਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਸੱਟ ਵਜੂ ਤਾਂ ਉਠੂਗਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸਰੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਬੀਤੀ ਹੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਪੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਚ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੋਭ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੋਹਨ ਮੰਦਰ ਚ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੋਹਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ 
मंदिर बारे तेरे मिठी तेरी बाणी मोहना आप शब्द गाया वो शब्द दी बदी सट बिरती टूट गई खुल गई समाधि पर जे ती कि गूढ़ सुते पे हो ना आके थानू कूक नींद उठाल दे ना फिर आए गए नु चाह पुछ भी जी नहीं करता खो साधना फिर तो चाहे बोलो ना अंदर तो श्लोक सुनाओगे ही ये तो झूठी नींद आनंद बाबा मोहन जी तो सब ते सुरत के आनंद जुड़े हुए उस आनंद तो टुट न गुरु गोबिंद सिंह ने कहता चित ना भयो हम रो आवन के शबद का आनंद गुरसिख प्यारे हो गुस्सा जा आया ताकी थी झोके देख लगे मेरा भगती का समा कि राग गाँव लग गया इत जा देख सका ही भाण जा बड़िया खरिया खरिया सुनाइया फिर मामे ने हूँ रागी बन के आ गए इतने दुआन लाने लगे गद्दी ती ले गए संगत ती ले गए सब साजो समान ले गए हूँ फकीर बना के सू भजन भी नहीं कर दिता हूँ इतने राग सुना आया सुनी गए महाराज उत की फर्क सी सारे मलेट कोटरे की अग ट्रालिया च पा के महाराण वाली नहर च गे रहे हो नहर का विगड़ना कख नहीं थोड़ी अग का रहना कख नहीं सतगुर तो शांति के समुद्र सी तेती रेत हेठ तवी ती तत्ता कर सके जब मामा जी बोल के हट गए ना कौड़े कौड़े बचन सोने देखो तरीका गुरु अर्जन कहने मामा जी ये थोड़े जेडे बचन ने मोहन तेरे बचन अनूप अनूप का अर्थ है बाणी बच्चे अन्न ऊप जिंद उपमा हो ना सके ये तो बड़े मिठे ने थोड़े जे होर सुनाओ गुरु अर्जन कहते थानू भी एक तरीका है पर वर्तना नहीं ती जिदन घर आई तो दाल बच्चे मिर्चा ज्यादा पै जा उदन गुड़ की रोड़ी मंग लिया करो शक्कर चमचा यही लाज है ना पर तुम गुड़ नहीं मंगना वो तो लाल पै गई तुम भूरिया पा देनी है खुशात ना तुम मिर्चा न मिर्चा ना हटाने वो तो पै गई तो तुम हूँ गुड़ ना हटाओ कोई कौड़ा बोलता उन्होंने मिठा बोल लो जद गुरु अर्जन ने कहा तेरे बचन बड़े मिठे हैं होर सुना फिर बजी सट उतरे हेठ सतगुर पातशाह नमस्कार कर लगे कहने नहीं सेवा पोथिया नहीं मंगिया सीधिया सियाणा आदमी सीधी मंग नहीं पाता हों टालिया टूलिया के बैरंग तो थोड़े टुटते ही रहने जो टुट जाए बहन टाली का बैरंग रस्ते लदी हुई गन्ने की सियाणा आदमी गुआढ़ी को कद नहीं जाके कहना तेरी टाली देना है उन्हें पुछना ही है भाई किधर आए हैं वो बी गन्ना ले जाते तो फलाने तो बैरंग टुट गया उत्थी खड़ी है कल दी तरीका हो गया अगले ने आपे कह देना मेरी आई ले जाना जे कि सीधा ही जाके कह दो भी बैरंग टुट गया बी उ खड़ी है बच गए अगले ने जदा तोड़ना भी मेरे आई का भी तोड़ना गए 
ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਐ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਐ ਲੈ ਜੋ ਫੇ ਪਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਮੋਢੇ ਲਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਹ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਥੜੇ ਦਾ ਨਾਮ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਜਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਸਥੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਜਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਨ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਸ਼ੂ ਨਮੋਲ ਭਰੇ ਪੰਡਾਰ ਅਖੋਟ ਅਤੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਮਣੀਕ ਜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਨਾਲ ਲਾਲੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗਏ ਮਲੇਰ ਕੋਟ ਲੈ ਤੇ ਕਪੜੇ ਖੋਲੇ ਲਾਲਿਆ ਗੋਤਾ ਪੜ ਲਈ ਤੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੇ ਬਾਗ ਕੁਮਾਤੇ ਗੋਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਪੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਈ ਦੇ ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਰੱਖ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਹਿਮਮ ਤੇ ਸੀ ਪਏ ਉਥੇ ਪੰਜ ਸਨਾਨ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਵੇਕ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕੌਲ ਕਮਲਾ ਜਦੋਂ ਗੋਤਾ ਲਾਉਂਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਰੇ ਕੌਲ ਸਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਰੇ ਲਾਓ ਗੋਤਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸੰਤੋਖ ਚ ਗੋਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਵੇਕ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ
ਸ਼ਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਗੁਰਸ਼ਿਕ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 11 ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ 17 ਨੇ ਮਰਜਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜੇ ਨੇ ਛੇ ਘਟਾਏ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਾਲਾ 17 ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਭਟ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਟਾਚਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਟ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਭਿਖਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਤਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਫੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਉਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਾਇਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਮੀਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੈਠਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਇਹ ਪਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਤੋਕ ਹੈ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਟਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਈਆਂ ਚ ਪਰ ਉਦਣ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸਤਗੁਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀੜ ਕੌਣ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਲਜਾਊਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 
ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤ ਕਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਖ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਟਕਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੀ ਥੋੜੇ ਨਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਭਾਈ ਫੜਾਉਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਈ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਪ ਫੜਾਉ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਫੜਾਉ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਫੜਾ ਦੂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜਨੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਪੈਣੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੋੜ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਬਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 8 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਗੁਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨ ਹੱਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਸਮੰਦ ਦਰਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਅਕੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਟਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਦੇ ਅਨਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਬਈ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਅਨਾਹਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਨ ਜਮ ਹੱਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਆਨ ਹੱਤ ਹੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵਜਣੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਆਨ ਕਹੀਏ ਬਿਨਾ ਜੋ ਬਿਨਾ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਨ ਹੱਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੰਟੀ ਤੇ ਡੱਗਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਨਾ ਜੋ ਸੱਟ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨ ਹੱਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਪੰਜ ਇਹ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਤ ਤੰਤੀ ਬਿਤ ਚਰਮਕ ਕਨ ਕਾਂਸੀ ਕੋ ਜਾਨ ਤਤ ਤੰਤੀ ਬਿਤ ਚਰਮਕ ਤਤ ਤੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਜਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਢੋਲ ਢੋਲ ਕੀਆਂ ਤਪਲੇ ਬਿਤ ਚਰਮਕਾ ਕਨ ਕਾਂਸੀ ਕਢਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੁਬਰ ਸਵਾਸ ਬਾਂਸਰੀ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਜੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ 
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਜਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਆਨ ਹੱਥ ਬਾਣੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜ ਟੋਲ ਦੇ ਫਿਰੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਧਨ ਦਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਟ ਵਿਕਦਾ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਘਟ ਵਿਕਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਘਟ ਵਿਕਦਾ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਾਖੜੋਂਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਦਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋ ਪੈਮੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਗਾ ਹੱਟ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੌਦਾ ਦਸਤਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਤਾਂ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਐ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਮਰੂਤੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਐ 2 ਲੱਖ ਛੱਡਣਾ ਪਊ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲੂ ਟਵਾਟਰ ਲੈਣੀ ਐ 9 ਲੱਖ ਛੱਡਣਾ ਪਊ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਨੀ ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋ ਇਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਏ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਜਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਈ ਬੈਠੀ ਦੇ ਫਿਰ 5 7 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਵਚਨ
ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੋਲਿਆ ਬਚਨੇ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਗਵਾ ਲੈ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਆਏ ਦਾਲੇ ਫਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਿਕ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਤਾ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲੇਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਕਿਉਂ ਦਤਾ ਇਹਨੇ ਧਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰ ਆਪੇ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ ਲੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਐ ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਸੈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿੱਦਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੱਤੇ ਟਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੜ ਹਉਮੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਾਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂ ਜਨੇ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਪੁਰਜੀਆਂ ਘਟਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗ ਦੇ ਆ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਛਾਂਗਣਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇ ਫੁੱਟੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਾਧ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿਉਂ ਦਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕੂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਹਉ ਮੈਂ ਆਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਂਗੇ ਲੰਘਾਈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਘਾਂ ਤਕੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਮੰਗਾਓ ਫੇਰ ਫੜੇਂਗੇ ਨਿਉਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਕਣ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਛਕਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੀਰ ਕੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੰਡਲ ਚ ਪਾ ਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਕਰਤਾ ਜਦ ਟੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਣੇ ਮਹਾਪੁਰ ਤ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਵਾਂ ਅਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਗੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਤੂੰ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂ ਦੀ ਬੋਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਲੇਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟਰੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟਰੱਕੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਾਰ ਲੀਵਰ ਟੈਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਤਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਾਰ ਬਰੂਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਸਾਈ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਂਡਾ ਮੰਜੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਈਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਪਾਉ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐਦਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤਾਬੇ ਇਹ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਸਤਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ 20000 ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 15000 ਦੀ ਪਰ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਏ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਿਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੋ ਚੇਤਨ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਬਰ ਛਕਾਇਆ ਕਦੇ 15 ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੋਣ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹ ਹਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ ਸਿਰੇ ਲਾਤਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਠੱਗ ਵੀ ਮਲੇਰ ਕੋਲੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਾਤ ਠੱਗ ਕਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਜੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤ ਜੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਬਾਣੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵੀ ਠੱਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਫਾਜ ਜਵੇਂ ਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੰਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਵੀ ਮਲੇਰ ਕੋਲੇ ਜੁਗਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਲਾ ਹੁੰਨੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਪੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਣੀਆਂ ਟੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਨੇ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਗਟ ਕਾ ਗਏ ਗੜਕ ਜਾਣਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਣੇ ਮੂਲ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੋ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਐ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਐ ਤੇ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਐ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਗਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੀ ਐ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸਵਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦੋ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਾਂ ਬਾੜਿਆ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਐਸੀ ਊਈ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲਾਲਣ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਜ ਕੱਢ ਲੈਣ ਇਨਾ ਚੀਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਟੀਵੀ ਚ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਟ ਨਟ ਕੇ ਮੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 
ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਕੂ ਸਾਧਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਲਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਤੀਜਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੋ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਜਾਣਾ ਉਹੀ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਵੀੜ ਨਾ ਦਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵੀੜ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਸਰਾਫ ਦਊਗਾ ਅਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਾਫ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰੂਗੀ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀੜ ਨੂੰ 25 ਸਿੰਘ ਆਏ ਦਮਨਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25 ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਦਮਨਮਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦਮ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮ ਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੱਚੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀੜ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਵੀੜ ਚਲੀ ਗਈ ਚੜਾਵਾ ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਥਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਗੁੜਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਫਲਕਾਰੀਆਂ ਜੇ ਵੀੜੇ ਨਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਗਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀੜਾ ਆਮਦਨ ਖਾਤਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਐ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਾਧਨਾ ਗੋਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਦੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕ ਗਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਲ ਬਾਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲਖਵਾਈ ਵੀੜ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ ਦੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ
ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ ਇਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਾਬ ਕਲਾ ਨਾ ਜੰਤਰ ਨਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਤੰਤਰ ਕੇਰੋ ਨਾ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਕ ਪਿੰਗਲ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਾਮ ਕਰਮ ਮਨ ਝੇਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਲਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਵਾਨ ਬਖੇਰੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਭਵ ਮੈਂ ਨੇ ਫੇਰੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉ ਗਾਹਾਂ ਲਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਹੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਹੋ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ ਕੀ ਔਕੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇ
तमाशा देखने आयो जगत तमाशा परम पुरख को दासा देखने आयो जगत मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा मैं इस गल तो डर गया मैनू कोई रब ना कह दे मैं कोई शिक्षा तो नहीं देन जोगा जे गुरु गोविंद सिंह इस गल तो डरदा सी मैनू कोई रब ना कहे कह वाला नरका जाऊ अज आले रब क्यों नहीं डर दे कि नरका जान गए जो खुद अपने आप नब कह रहे की गुरु गोबिंद सिंह की करनी दे बराबर कोई पाइया तक भी पुजे अज तक किसी ने पुत वारे सरबंस वारे ओ डर के मेनू रब ने कोई कह दे जेडे साडे वर्गा लाना रब का मैं तो यह सोच दायद नरक भी बंद हो गए ज्यादा जान गए एक आप कह वाले एक होर शंका हो तो बाणी लिखे है रब वर्गे संत हूं मैं कह के हटे इन सीधी गल सुन लो पंजाबी कोई लैक बच्चा पुत्र अपने चाचे ताए न भी बहुत वर कह तू मेरे बापू वर गए आए गए भी कह दिता है सत्कार वर्गा हो सकता बापू नहीं हो सकता अज के आखो सत संत रब वर गए हो सकते ने पर रब नहीं वो तो दूजा है ही नहीं ये सत्कार है बाणी बच्चे साधुआ का जिमे एक बच्चा सत्कार कर दे तू मेरे पिता दे समान है पर पिता हों नहीं तो पता ही है पिता दो कद हो नहीं सकते गुरबाणी ने साधु का सत्कार किया रब वर गए हो वर गए हो ना वो तो नहीं फिर वर्गा तो एक तुलना है कि ये वर्गी ये चीज है पर जी होंगी है वो इको होंगी है सत्कार बराबरी का है पर बराबर तो वो कि पुजूगा अच पता नहीं जेडे नाल वाले हैं उन्होंने भी कहता तो सब नरक कुंड मैं पर अपना तो हूँ एक काम हो कि पागलों का जेल खाना था उन्होंने तो सुपरडेंट होंगे नहीं जेल खाना वो तंग करता बहुत तंग तो दुए ही कर दें पागल ने तो छेड़ने किसी कहना भी इन्हें खेड़ा कि मैं छाई है अगे हों खू जेलों च खू नहीं सी होंगे उत पानी पड़े उन्हें तरीका की सोचा ना खूह की मौन से खड़ जाना सुपरडेंट ने तो खूह च न देख के ना कही जाना एक 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 पागल आया कह सुबरेंट साहब बिच नी देखते हो एक <laughs> कहना तू देख लिया बिच की है जब कोडा होके देख लगे पिछे से चाके खूह दे सुबरेंट कहना दो वो दुआ कह लो दो की ने इत कहना तू देख लिया बे जब देख लगे सुबरेंट साहब कहते तीन पचीस एक उन्होंने लीडर आया वो कहता क्यों इतने पच्चीस सौ पच्चीस कर दे खड़ा क्या है खुदे बच्च कहना तू दे की है ओनू गेर के कहना छब्बीस आ कम थोड़े 
ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਦੂਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਖੂਹ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਮਾ ਕੰਮ ਤੜੇ ਜਗਦ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਹੈ ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨ ਜੈ ਦੇਵ ਬਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਹਮਣ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਬੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਚੜਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੱਖੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਰਕ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਊ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਊ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਊ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਤਾ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜੇ ਹੋਣੇ ਆਪ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਗ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਟੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕੀਟੀ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਗੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੇਠ ਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੀ ਹੇਠ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇਹ ਕੀਟੀ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਗ ਮਾਰਗ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਠਨ ਜਪ ਤਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਭ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਉਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਆਉਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਲਵੇ ਨਾਨਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਵੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਮਾਮਾ ਜੋ ਮਰਜ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨੀਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਬਚਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰ ਆ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਣ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਪੜ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ ਕੀ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਣ ਹੈ ਆ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਕੀ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹੇ ਹੈ ਅਜ ਕਹੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਇਹ ਆਰੰਭੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੇ ਤਾਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਡਰੈਂਗ ਰੂਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਨੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀ ਐ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ ਗਾਹਾਂ ਪਰ ਖੜਕਾਤਾ ਚਿਤਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕੱਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ 
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨੀਬ ਚੱਲੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਗਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਸ ਉਗਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੀਏ ਦਾ ਉਗਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਨੂੰ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਦਵਾਈ ਪੀਣੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਕਰਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋਤੋਂ ਆਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਗੁਣਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਐ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚ ਜਾਉਂਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਸ਼ਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੌਟ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਸ਼ਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜਤੀ ਸਿੱਧ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੋਹ ਬਣਾਦਮਾ ਸਾਰੇ ਖਲਕਤ ਦੀ 84 ਸਿੱਧ ਖੜੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਈਸਾ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਣ ਦਈਏ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੈ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਬਹਾਨਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਐਤ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਨਾ ਦੀ ਕੋ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਏ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇ ਸੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10 ਹੋ ਗਏ ਐਤ ਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਦੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਰੌਲਾ ਜਿਆਦੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਰਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗ ਸਗਨ ਸੁਣ ਦੇਣ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਾਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛਬਕੀ ਉਹਦੀ ਦਾਲ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਕੌਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਪੇਟੀ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾੜਾ ਹੇਠ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਵੀ ਜਾਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਕੱਠ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਕਿਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਟ ਮੜ ਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਆਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਈਏ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏ ਬਾ ਡੀਟੀਓ ਫਾਰ ਲੈਣਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਬਈ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਜ ਪਛਾਣ ਜਾਣੇ ਪੀ ਇਹ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 10 20 ਮਿੰਟ ਜਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਆਏ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਸਮੇਤ ਜਾਗ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕੇ ਜਗ ਫੜਾ ਸੁਣ ਗਾ ਬਣਹਾਰੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼
ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਕਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁਕ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹਉ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਧਰ ਹੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਗਾਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
सबे काज सहे लड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तथा पूरा प्रभु आराध्य पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ साजन तेरे चरण की होई रहा सद दूर नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी ओ सोरठ महला पंजवा गुरपुरा भेटियो बड भागी मन है पया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा गुरपुरा भेटियो बड भागी मन है पया परगासा नहारा दूजा अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर केवल हार है आगे सुख पासे सुख सहज कर आनंद हमारे अंतर जामे करने हारा सोई कसम हमारा निरप भय गुर चरण लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभु हैप्पी होवन हारा कंठ लगाए अपने जन रखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्डे आई चरज सोभा कारज आया रासे नानक को गुर पूरा पेटे हो सगले दुख बिना से वड्डी वड्डे आई चरज सोभा कारज आया रासे नानक को गुर पूरा भेटे हो सगले दुख बिना से का खालसा वाहिर जी की फतेह